ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടവും വീടും മരവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂഗൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണാൻ രസമല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂട്ടോ ഇഷ്ടമായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അതിനായിട്ട് മൂന്ന് പീസ് കാർഡ് ബോർഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഒന്നിന് മീതെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മേലെയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ചതിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കത്രിക യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ താഴെയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ താഴത്തെ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് മേലെയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മേലെയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സൈഡിലായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നാല് സൈഡും നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വളച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കല്ലുകൾ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കല്ല് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മീതെ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന പോലെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാർഡ് ബോർഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ താഴെയുള്ള നിലത്തിന് കുറച്ചൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രീനിൻ്റെ മേലെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് യെല്ലോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ വെച്ചിട്ടും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന പോലെ തോന്നാനാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു അടപ്പിൽ നമുക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബേബി ലോഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഉണങ്ങാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ കല്ലിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ താഴെയും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന ഭാഗമില്ല ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് റ
ഇതുപോലെ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് പോണത് കാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാനിതിന് ഡോറും അതുപോലെ തന്നെ ജനലുകളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന് മേൽക്കൂര വെച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മേതെ ഒന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് മേൽഭാഗത്ത് കൂടി രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതായി ഒരു ബ്രൗണിഷ് റെഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ സ്പഞ്ചിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പഴയതുപോലെ തോന്നാനാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യണത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഡോറിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇത്തിരി ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് വയർ എടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക പകുതി വരെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചാൽ മതിയാവും പകുതിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോ സെക്ഷനാക്കി തിരിക്കുക നാലെണ്ണം വീതമുള്ള ഓരോരോ സെക്ഷനാക്കി നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി എത്ര നീളമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി നീളം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നാലെണ്ണം വീതം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് പകുതി വരെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ആ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി എത്ര നീളമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി നീളം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രീയുടെ പല ശാഖകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ വേരുകളാണ് വേരുകളും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ച് പിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ ടേപ്പ് വേണമെന്നില്ല മാസ്കിങ് ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിതിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വേരിലും ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ആ മടക്കിയതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഈ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വളച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു ഇലയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാലെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ എണ്ണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രീയുടെ മേലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ സൈഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ട്രീ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്